పిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ పేపర్ ఫైవ్ ఎగ్జామ్ రేపు షెడ్యూల్ అయి ఉంది అయితే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అంటే కాంటెంపరీ రెలవెన్స్ ఉన్న టాపిక్స్ చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు రోల్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫస్ట్ ఏరియా దీంట్లో కరెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ ఇండియా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అది బ్రాడ్ బేస్డ్ టాపిక్ దీంట్లో మనకి ఏఐ అప్లికేషన్స్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ తర్వాత క్వాంటమ్ మెషిన్ ఒకటి లాంచ్ అయింది ఫైవ్ జి సిక్స్ జి ఇంపార్టెంట్ చంద్రయాన్ త్రీ ఫోర్ ఆదిత్య మిషన్ మిషన్ గగన్యాన్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ సో మీకు ఇక్కడ కాంటెంపరీ రెలవెన్స్ ఈ పార్ట్ ఎక్కువ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ అండ్ అది ఎక్కువ ఓపెన్ ఇది ఏదన్నా అడగచ్చు దాని కింద ఈ సెకండ్ యూనిట్కి వచ్చేసరికి నాకు అర్థమైనంత వరకు ఐసిటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత రోబోటిక్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు కాంటెంపరీ రెలవెన్స్లో ఉన్నాయి అయితే ఇవి స్పేస్ పో ప్రోగ్రామ్లో నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఆదిత్య తర్వాత చంద్రయాన్ త్రీ ఫోర్ కూడా అనౌన్స్ చేసిండ్రు దాని తర్వాత గగన్యాన్ ఈ మూడు అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈ అప్లికేషన్ ఆఫ్ స్పేస్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ అగ్రికల్చర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ ఎడ్యుకేషన్ అగ్రికల్చర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో ఏదైనా అడగచ్చు సో మీరు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఓవరాల్గా అడుగుతారు ఫ్లడ్స్ సైక్లోన్ సునామీ కాకుండా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఓవరాల్గా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎడ్యుకేషన్ అగ్రికల్చర్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి తర్వాత ఎనర్జీ రిసోర్సెస్లలో సోలార్కి రీసెంట్గా ఒక స్కీమ్ లాంచ్ అయింది ఆ స్కీమ్ పిఎం సూర్యోదయ యోజన లాంచ్ అయింది సో ఒకవేళ కరెంట్ రిలవెన్స్లో అడిగితే సోలార్ అట్లా అడగచ్చు లేదా బ్రాడ్గా రెన్యూయబుల్ రిసోర్సెస్ స్టేటస్ ఏంటి ఇండియాలో ఎక్కడి వరకు మనం యూటిలైజ్ చేయగలుగుతున్నాం దాంట్లో ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఏం చేంజెస్ తీసుకురావచ్చు దాని మీద అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి మళ్ళీ బయోఫ్యూయల్ కల్టివేషన్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ చాలా ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ లాంచ్ చేసింది వాటికి క్రాప్ సైన్సెస్ అన్నది చాలా బ్రాడ్ బేస్డ్ ఏరియా అంటే క్రాప్ సైన్సెస్లో చాలా అంటే ఇది అడుగుతారు అది అడగ అడగరు అని చెప్పడం కష్టం కాకపోతే ఒక్కటి కరెంట్ రెలవెన్స్ లో ఉన్నది ఏంటి అంటే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ జీరో బడ్జెట్ ఫార్మింగ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ దాని మీద ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి యూస్ఫుల్ అండ్ హార్మ్ఫుల్ ప్లాంట్స్ అండ్ యూటిలిటీ ఫర్ మ్యాన్ కైన్ కింద తర్వాత సెకండ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ స్టెమ్ సెల్ రీసెర్చ్ లో బయోటెక్నాలజీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి బయోటెక్నాలజీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ మీద చదివితే బెటర్ ఫుడ్ బయోటెక్నాలజీ నాకు తెలిసి తెలంగాణకి సంబంధించి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ మీద క్వశ్చన్స్ ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ మొత్తము రేట్స్ అవుతున్నాయి ఫుడ్ అడల్ట్రేషన్ మీద గవర్నమెంట్ బాగా ఫోకస్ చేస్తుంది సో దాని మీద క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సో మీరు కంపల్సరీగా ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ చూసుకొని వెళ్ళండి ఇప్పుడు ఈట్ రైట్ మూవ్మెంట్ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి అవన్నీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత మైక్రోబియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా బ్రాడ్ బేస్డ్గా అడగచ్చు కానీ కాంటెంపరీ రెలవెన్స్ అయితే టీబీకి ఉంది టీబీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఎలిమినేట్ చేస్తామని చెప్పి ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి దాని మీద అడిగే స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది అదర్వైజ్ మనకి వ్యాక్సిన్స్ మలేరియాకి రీసెంట్గా వ్యాక్సిన్ వచ్చింది సో అట్లా రీసెంట్ వ్యాక్సిన్స్ చాలా ఉన్నాయి కానీ వ్యాక్సిన్స్ మీద కూడా ఒక్క క్వశ్చన్ అడిగే కంటే బ్రాడ్ బేస్డ్ ఎక్కువ అడగచ్చు అంటే మోడర్న్ వ్యాక్సిన్స్ ఎట్లా పనిచేస్తున్నాయి వ్యాక్సిన్స్ ఎంతవరకు స్ప్రెడ్ ఆఫ్ డిజీజ్ని ఆపుతుంది ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఫోర్త్ దాంట్లో టీబీ మీద ఒక్కసారి ఫోకస్ చేయండి ఫిఫ్త్ దాని మీద బ్రాడ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇవేమో మనకి రీసెంట్గా అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఒకటి ఎలక్ట్రానిక్ టోల్ కలెక్షన్ ఆన్ హైవేస్ మీద తర్వాత డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సివిల్ సర్వీసెస్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ తర్వాత మనకి డిఐకి వచ్చేసరికి రెండు మూడు జాగ్రత్తలు చెప్తాను మీరు థర్టీ క్వశ్చన్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ చూస్ చేసుకొని రాయాలి ప్లీజ్ నంబరింగ్ కరెక్ట్గా చేయండి మీరు నంబరింగ్ కరెక్ట్ చేయకపోతే మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది నంబరింగ్ కరెక్ట్ చేయండి మార్క్స్ పోతాయి అనవసరంగా సెకండ్ ఏంటంటే స్టెప్స్ రాయడం ఎట్టి పరిస్థితులలో మర్చిపోవద్దు స్టెప్స్ మీరు టూ ఇప్పుడు ఈచ్ క్వశ్చన్కి టూ మార్క్స్ అంటే ది ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు రైట్ అట్లీస్ట్ టూ టు త్రీ స్టెప్స్ ఆ టూ టు త్రీ స్టెప్స్ అన్న మీరు రాయండి ఒకవేళ మీ ఆన్సర్ క్యాలిక్యులేషన్
నిన్న పేపర్ త్రీ లో అంత పెద్ద క్వశ్చన్స్ అడగలేదు సో ఒకవేళ ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంది లేదా ఎక్కువ టైం పట్టేటట్టు ఉంది ఒక గ్లాన్స్ లో అర్థమవుతుంది అనుకుంటే మాత్రం ఫస్ట్ కనీసం ఒక సెక్షన్ అయినా కంప్లీట్ చేసి దీనికి రండి లేదు నాకు తొందరగా అయిపోతుంది ఫాస్ట్ క్విక్ గా కంప్లీట్ చేయగలుగుతా అనుకుంటే ఇది కంప్లీట్ చేయండి ఎందుకంటే దీంట్లో ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చే స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే టూ కి టూ మార్క్స్ వచ్చే స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ట్వంటీ ఫైవ్ కి ఫిఫ్టీ కి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ మీరు తెచ్చుకోగలిగిన ఏరియా అది దాని అడ్వాంటేజ్ అయితే అది లెంది ఉన్నా అది ఇంకేమన్నా టైం టేకింగ్ ఉన్నా మీరు దాంట్లో ఎన్గ్రాస్ అయిపోయి మిగతా పేపర్ కి టైం సరిపోకపోవడం డిస్అడ్వాంటేజ్ సో చాలా క్యాలిక్యులేటెడ్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ డిఐ రాయాలా లేకపోతే ఎస్ఎన్టి రాయాలా అన్న దాని మీద చాలా క్యాలిక్యులేటెడ్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి పేపర్ ఒక్కసారి గ్లాన్స్ చేస్తే మీకు అది అర్థమవుతుంది ఇది ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ మూమెంట్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ కి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ స్ట్రక్చర్స్ తో పాటు నేను మీరు బయటకు వచ్చే లోపు ఫైవ్ లోపు వీడియో చేసి అప్లోడ్ చేసి పెట్టేస్తాను మీరు ట్రావెల్ చేసుకుంటూ కూడా అది వినొచ్చు దాన్ని అది మీకు ఈజీ అవుతుంది అంటే ఏమేమి చదవాలి ఒక క్వశ్చన్ కి ఏమేమి రాయాలి అన్న పాయింట్స్ తో పాటు రికార్డ్ చేసి పెడతాను మేబీ ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వీడియో అయితుండొచ్చు ఎందుకంటే ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రూషియల్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా అది చేసి పెడతా అది చూసుకోండి అది మీకు హెల్ప్ అవుతుంది ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ బారా అండి థ్యాంక్